Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, uh, good morning everyone. Um, okay, today we are going to uh, learn about the fourth operation that is division. Okay, kita akan belajar operasi yang keempat iaitu division. Okay, kita nak divide numbers. Okay, before I show you some examples, I want to remind you, okay, some of these important things. Okay, first of all, you have to memorize your times table. Okay, then you uh, have to know how to uh, build, how to do the two digit times table. Macam mana nak buat sifir nombor dua digit. Okay, because bila kita nak divide nanti, first we are going to divide with one digit number, then we are going to divide with two digit numbers. Okay, so bila kita nak divide dengan two digit number, you have to, you have to has the two digit number times table so ah uh, yang tu teacher akan tunjukkan okay i want to i want you all to remember back okay ingat semula apa yang kita what we have learned uh, last year okay kita dah buat pun sebenarnya tahun lepas okay we are going first uh, i will show you how to build a two digit number times table okay why we have to do the two digit number times table okay be, okay because okay this is the first example we have 354,150 divided by 42 so when we divide the number with 42 that means we have to have the two digit number times table maknanya kita kena ada sifir 42 so ada sesiapa yang hafal sifir 42 teacher rasa tak ada siapa okay teacher pun tak hafal okay so we have to build kita kena bina sifir dia so, kita ada tiga cara. We have three ways. Okay, we have three ways. Okay, these are the three ways how to, how, uh, how can we, how, uh, macam mana kita boleh uh, build the two digit times table. First, we can combine times table. That means, kita combine kan, uh, times table 4 dengan times table 2. Kita combine sifir 4 dengan sifir 2. Ini cara pertama. Okay, the second Way is kita buat repeated addition Means that kita tambah 42, tambah 42, tambah 42, tambah 42 Then the third way kita ada simple repeated addition ha, Yang ni kita sim kita mudahkan cara yang uh, repeated addition tu Okay so I will show you all the three ways Tiga-tiga cara teacher akan tunjukkan So kamu boleh pilih cara yang mana paling kamu cepat untuk bina si fake itu. Okay first we are going to look how to Combine times table untuk dapatkan uh, sifir 42. Okay, so kita mesti list down all the four times table and kita list down all the two times table here. Okay, there I have list down all the four times table and two times table. Then, uh, for the one digit number, okay, lebih senang kalau kita, if we put zero like that. Okay, nanti kita tak keliru. Okay, kita letak zero dekat depan, one digit numbers. Then, kita akan combine dia begini. Four and zero, kita combine dan kita plus dia. Eight and zero, kita plus. Okay, kita akan buat sampai habis bawah situ. Okay, semua kita uh, combine untuk digit four. Ones dia combine dengan tens untuk digit 2 Sifir 2 tu Ok dia akan jadi apa? Dia akan jadi Ok for the first uh, apa Sifir ni Zero ni kita tak tak ada nilai So kita tak payah tulis Kita hanya start dengan 4 plus 2 Eh sorry 4 plus 0 Becomes 4 Then this 2 here Just copy it back So dapatlah 42 Okay, the second one, zero ni pun tak ada nilai. So, kita start dengan 8 plus zero becomes 8. 4 ni kita copy, dapat 84. Okay, buat sekali lagi 2 plus zero, uh, 1, 1 here kita copy. Okay, 2 plus zero becomes 2 and 6 here we copy. <coughs> we get 126. Okay, um, 8 here we copy. 6 plus 0 becomes 6. 1, copy. 6 here. 
Okay, kenapa teacher yang ni teacher start daripada once? Because kadang-kadang bila kita plus kat sini, kita akan dapat nombor belas-belas. So, bila dapat belas-belas, kita kena letak satu kecil tu dekat belah kiri. So, that's why kita lebih elok kita buat daripada once dia. Kita copy once, lepas tu kita gabung dua ni, baru kita copy yang hundreds dia. Okay, now the next number here is zero. Copy je. One here kita plus tu. And two there kita copy. Okay, buat sampai habis. So, now kita dapatlah 42 times table. Okay, sifat 42. Okay, ini 1 times 42. This is 2 times 42. This is 3 times 42. This is 4 times 42. 5 times 42. 6 times 42. 7 times 42. 8 times 42. And this is 9 times 42. Okay, untuk cara ini, for this way, Uh, kalau kita memang hafal asas sifat asas uh, 2 sampai 9 memang very easy. Okey kamu kalau kamu sudah hafal sifat 2 3 4 5 uh, 6 7 8 9 yang ni sangat senang sebab kamu combine dia macam ni okey. Cuma kena practice supaya kita boleh buat dengan laju. Okey tapi kalau murid tak hafal sifat asas kamu nak buat ini pun jadi lambat sebab kamu nak senarai ni dengan sangat lambat. So Tolong, that's why teacher kata you have to memorize your times table. Okay, this is uh, the first way uh, that is combined times table. Okay, next kita akan tengok repeated addition. Okay, this is repeated addition. Okay, kita pluskan nombor itu berkali-kali sampai lah kita dapat uh, jawapan yang ke-9. Okay, this is 4 plus, 42 plus 42 we get, this is 4, this is 8. Then plus 42, we get 6, 12. Plus 42, we get 8, this is 6, 168. Then we plus 42, uh, yang ni, uh, 1, 11, 1, 210. Okay, plus 42, we get 2, 5, 2. Plus 42, we get 4, 9, 294. Plus... Okay, dah tak muat ni, teacher sambung kat sini. 294 plus 42, 6, 13, 1, 336. And plus 42, we get 8, 7, 3. 378. Okay, yang ni kita boleh buat. Uh, this is 1 times 42, 2 times 42, 3 times 42, 4 times 42, 5 times 42, 6 times 42, 7 times 42, uh, 8 times 42, 9 times 42. Okay, yang ni kena buat uh, repeated addition kalau kamu tak hafal sifat asas. Okay, terpaksa buat. Okay, uh, dengan pantas dan tolong. Kalau misal kata kamu tersalah kat sini, What happen is, semua buat jawapan yang kemudian-kemudian-kemudian akan salah. So, please plus dia dengan betul kalau nak guna cara ini. Okay. Um, untuk the third way, kita akan mudahkan cara repeated addition. Yang ni lambat sebab kita tambah 42 tu tulis banyak kali. Okay, tambah 42 tu. Dia ambil masa kat situ. Jadi, kita akan buat simple repeated addition. Okay, macam mana caranya? Teacher akan tunjuk sekarang. Okay, ni dia. First, you have to write Uh, sifat apa kamu nak bina okay, Sifat 42 So buat dia garis Then for the first answer Dah tentulah 42 Maksudnya 1 kali 42 kan 42 Then kita tak payah buat plus Macam ni tak payah okay, Kamu cuma tengok aja guna mata Kira dengan otak okay, 2, 2 plus 2 4 4 plus 4, 8 ha, Tak payah nak buat Operasi tambah tu, lepas tu garis Semua tak payah Okay, now dengan mata Mula dari once, kena mula dari once Okay, 4 plus 2 6 Oh, tulis elok sikit 6, 8 plus 4 12 Ulang, 6 plus 2, 8 ha, Ni lagi cepat daripada yang tadi 2 plus 4, 6 Ini 1 tak, uh, plus tak ada apa, 1 Okay, sambung lagi 8 plus 2, 10 Okay, bila 10 1, uh, 0 kat answer, 1 naik sini Okay 4, 5 plus 6 5 plus 6 11 Naik 1 kat sini 1 plus 1 210 Okay, yang ini lebih baik kamu tulis dekat sini tadi 4, 5 plus 6, 11 
Okay, kalau tulis kat atas nanti dia kacau So nanti nombor bawah ni nak tambah dengan yang atas kan Okay now, 210 ni plus 42 So kalau kamu dah tulis hukuman kecil kat sini tadi Nanti dia kacau jawapan yang bawah-bawah Okay, tulis dekat situ <coughs> Okay now, 210 plus 42 0 plus 2, 2 1 plus 4, 5 2 plus nothing, 2 245 Okay, sambung lagi 2 plus 2, 4 5 plus 4, 9 2 plus nothing, 2 294 Then we have 4 plus 2, 6 9 plus 4, 13 Naik sini 2 plus 1, atas tak ada kan? 2 plus 1, 3 336 Okay, for the last answer 6 plus 2, 8 3 plus 4, 7 3 plus nothing, 3 370 so sama je Ok yang ini kita list down This is 1 times 42, 2 times 3 times, 4 times 5 times, 6 times 7 times, 8 times 9 times Ok so teacher dah tunjukkan Ketiga-tiga cara kita ada combine Times table kalau hafal sifat asas Elok buat yang ni sebab dia sangat cepat Kita boleh buat repeated addition Tapi dia agak makan masa <coughs> And kita boleh Simple Buat simple repeated addition Okay yang ni Tak payah nak buat plus 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 tu Cuma kita Tengok Kita kira dalam otak Dan kita tulis jawapan dia dekat situ So kamu pilih mana-mana cara Yang kamu paling rasa senang untuk Buat Alright Let us Okay calculate This uh, Question Okay kita akan kira Untuk soalan ini Apakah Jawapan bahagian Okay, kita ada 354,150 354, divided by 42. Okay, we are going to use the standard written method. 354,150 divided by 42. Okay, ini standard written method biasa ni. Untuk division. Okay now, kita akan, we 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 can use this um, times table. Kita guna sifir 42 kat sini. Okay, tengok 3 tak ada. 35, 35 pun tak ada. So, kita tengok 354, 354. 354 kita akan guna yang mana? Yang paling hampir dan kecil. Yes, 336. So, kita ada above 8. There. So kita baca 354 So 8 tu duduk dekat atas nombor last kita tengok 354 So atas 4 tu kita letak 8 ni Bawah 336 Minus Okay hopefully you still remember Ini uh, apa uh, mal, apa um, Tolak macam biasa 8 This is 1 Bring down 1 181 Cari kat sini Kita akan guna 168 Above 4 Below 168 Okay minus Macam biasa Borrow This is 3 This is 1 Okay then Put down 5 135 Kat CV ada tak 135 Tak ada Tapi dekat and small Yang ni 126 Above 3 Above 3 Below 126 Minus we get uh, This is 9 0 Put down 0 Okay 90 ada tak dekat Sifir tak ada Paling hampir 84 Above 2 Below 84 Bila minus we get uh, 6 Remainder Okay Untuk soalan ini kita ada Remainder 6 The answer is 8432 6 remainder Okay Untuk um, division Ada masanya Kita dapat remainder Ada masanya Kita boleh habis Tak ada remainder Okay Macam mana nak pastikan dia betul Salah satu cara Remainder kita Kalau kita ada remainder Dia tak boleh Cannot cannot be bigger than uh, Yang dibahagikan kat sini Okay, 6 tak boleh besar daripada nombor kat sini. Kalau besar, mana confirm salah. Kalau kecil, uh, mungkin lah betul. Ha, mungkin. Belum confirm betul, okay. So, kamu kena bina. You have to build this um, time table dengan betul. So that kamu boleh 
guna dekat uh, apa ni standard written method division kat sini dengan betul so dah da jawapan kamu pun dapat betul okey Okay, now let's proceed to the next example. We have 22,134 divided by 42. Okay, we are going to use the same times table. Okay, um, write it in the standard written method. 22,134 divided by 42. Okay, kita tengok 2 tak ada. 22 tak ada. 221. 221, kita akan guna ini. Above 5, below 210. Above 5, below 210. Okay, minus macam biasa. Get 1, get 1, put down 3. 113. Okay, paling dekat 113 kita ada. 126, cannot. Tak boleh guna. Kita ada 84. Okay, kita ada 84. Uh, above 2. Below 84. Minus. Kita borrow. Zero. Kita borrow lagi. Oops. Okay. Write it carefully. Jangan bagi nampak macam 6. Okay. This is 13 minus 4. We get 9. 10 minus 8. We get 2. Then we put down 4. 294. Dah. Okay. We have above 7. Below 294. Ah, kat sini bila kita divide, tengok tak ada remainder. Okay. Kita guna uh, times table yang sama tadi. The same times table. Okay. Times table 42, sifir 42. Nombor ini bila kita divide by 42, kita dapat 527 and there is no remainder. Uh, whereas this one, okay, we get 8432 tapi dia ada 6 remainder. So, Ah, uh, please do the division elok-elok so that kamu terus boleh dapat jawapan tak payah nak buat correction. Okay, for the next example, okay, we have 412,378 divided by 82. Now, I will use combine apa times table ni untuk dapatkan sifir 82. Then, kita akan uh, selesaikan dengan cara tiang. Okey kita buat cara tiang. Macam mana rupa cara tiang? Dia agak sama dengan standard written method biasa tapi dia lebih simple. Okey macam mana rupa dia? We have to build the times table first baru kita akan tengok macam mana rupa um, apa division dengan kaedah tiang. Okey dah kita dah build up the 82 times table. Okey ingat kita senaraikan list down all the 8 Times table, then two times table. Yang mana one digit kena ada zero. Okay, then kita combine ones dari sifir lapan dengan tens dari sifir dua ni kita combine. Kiri, kanan sekali kita salin. Okay, so kita dapat sifir lapan puluh dua dengan mudah. Now, kita akan tunjuk uh, how to do this division dengan cara tiang. Okay, untuk cara tiang, you have to do the standard written method like this. Okay, each digit kena jarak-jarak. Okay, selang tiga kotak Tiga kotak, tiga Selang tiga, tiga, tiga Okay, kenapa selang tiga? Okay, nanti kamu akan tengok kenapa Now, kenapa nama dia tiang? Because kita akan draw this tiang Macam ni Okay Tiang ni rapat dengan di, de, empat sebelah dia Satu sebelah dia, dua sebelah dia Tiga sebelah dia Tujuh sebelah dia Okay, tiang dia Okay, now uh, Ini dia uh, kita nak buat division cara tiang okay, Dia macam standard written method Tapi lebih nampak mudah Okay now macam mana nak buat Cara dia sam, hampir sama Dengan standard written method biasa Cari daripada uh, times table 4 tak ada Kita we are going to use 0 Bila tak ada letak 0 Above and below minus We get 4 Then kita hantar 4 ni Ha, yang ni kena Bila kamu dah mahir Kena nak guna cara ini Tak payah buat dah anak panah ni 4 ni Hantar ke sebelah Ok jadilah 41 Cari dekat times table 41 tak ada Ok sebab paling kecil pun 82 41 tak boleh guna Above 0 Below 0 Eh sorry Bila minus We get 41 Ok 
Okay, 41 ni kita send sebelah. Dia jadilah 412. 412 cari dekat uh, times table. Ada tak 412? Paling hampir this number. 1, 2, 3, 4, 5. Above 5. Below 410. Minus. We get 2. Send to dekat sini. Dia jadilah 23. Dekat times table tak ada. 0 above. 0 below. Minus. Get back 23. Ulang. Hantar 23. Dekat sebelah. 7. So dia jadilah 237. Cari dari CV. Ada tak 237. Paling hampir. Uh, 237 237 ah tak boleh guna ni sebab ni 246 kita guna ni 1 2 above 2 below 164 minus get 3 here we have to borrow 13 minus 6 we get 7 okay 73 then you hantar dia sebelah dia jadilah 738 Find from the times table There is 738 Yang ke berapa? Yang ke 9 Above 9 Below 738 Bila kita minus Habis no remainder Okay so Beza dia antara Standard written method Biasa dengan tiang Standard written method Biasa dia panjang-panjang ke bawah Okay kalau kita guna tiang Dia panjang ke tepi Cuma ingat, bila kamu tulis setiap digit, mestilah selang banyak. Sebab apa selang banyak kamu tengok? Dia nak masuk. Ha, dia akan jadi 3 digit number. 3 digit number. So, sebab tu kita kena selang banyak-banyak. Selang bagi jarak dia jauh. So, that kamu senang nak masukkan nombor yang nak hantar ke sebelah digit tu. Okay, so this is cara tiang. Tadi teacher tunjuk cara standard written method. So, kamu boleh pilih mana-mana cara yang kamu rasa paling senang. Uh, untuk times table pun kamu boleh pilih cara yang paling kamu senang okay okay now let us proceed dengan quick division quick division mana kita nak divide dengan sangat pantas okay uh, we have two examples here uh, untuk soalan ni kita tak payah buat standard written method okay tak payah buat standard written method sebab cara yang paling simple kita akan buat dia menjadi rupa macam fraction Fraction macam mana? Ingat lagi tak fraction tu apa? Macam mana rupa number fraction? Uh, yes, fraction dia mesti ada satu nombor kat atas. Another number kat below kan? So, dia jadilah macam ni. 734,000 over 100. Okay, kita tulis dia bentuk macam tu. Okay, sebab over ni sama maksud dengan divide actually. Over ni. Dia sama maksud dengan divide So sebab tu kita boleh tulis dia macam ni Okay same as For this question pun sama Kita salin balik 802,000 Over Berapa ni? 1,000 Okay So dia jadi bentuk fraction macam ni Senang untuk kita nak buat quick division Apa cara dia? Okay untuk divide nak Jawapannya nanti akan mendapat Nombor yang lebih besar ke kecil The answer will be bigger or smaller Than the mula-mula nombor ni Yes, the answer should be Must be Lebih kecil Okay, smaller than the number before ni Dia mesti dapat kecil Okay, so Kalau masa kita buat darab hari tu Kita salin nombor Add up zero kan Sebab no, bila kita multiply darab Nombor jadi makin-makin besar Untuk divide, nombor jadi makin-makin kecil So, kalau uh, Kita kita, masa kita multiply kita add up 0 Untuk divide kita akan Yes kita akan cancel 0 Cancel banyak mana? Kamu tengok bawah ni 100 yang kita dah letak bawah 100 ada berapa 0? 1, 2 So kita cancel 1 from uh, below 1 from above 1 from below 1 from above So maknanya ada 2 from below 0 dia ada 2 from below And two zeros from above Kita dah cancel So bila kita cancel Dia mesti cancel sama banyak Barulah dia mendapat jawapan Yang betul Apa dia? 
salin balik jawapan yang tinggal Yang cancel tu dah habis tak ada 2,7,3,4,0 The answer is 7,340 Okay So ke mana pergi zero ni Kita sudah divide by 100 Zero tu sudah habis Okay um, Same as for this question Okay Dekat 1,000 ni Kita ada how many zeros Dekat 1,000 1, 2, 3 zeros Okay so kita kat um, above number pun kalau ada sama banyak zero boleh kita cancel, cancel. One from uh, below, one from above. Another one from below, another one from above. Ada lagi zero. Boleh cancel. And one from below, another one from above. So sama banyak atas bawah yang kita cancel. Baru betul cara kita nak uh, buang zero tu. So the answer yang tinggal ialah 802. So, ha, tengok sebab itu namanya quick division. Sangat pantas. Tak payah nak build up apa time table. Tak payah nak apa standard return method. Hanya dengan cara apa ni? Cancellation of zero. Kita cancelkan zero. Maksudnya kita potong zero. Tapi make sure zero yang kita potong tu mesti sama banyak dari atas dan bawah. Zero yang kita potong must be uh, sama banyak from above and below. Baru jawapan kita betul. Okay, for quick division, here we have a circle map. Okay, this circle map, you can find it in your textbook page 34. Okay, this is the same circle map uh, as in your textbook page 34. Okay, I want you to uh, solve this problem. Uh, problem ni, apa benda, uh, apakah soalan ini tentang? Okay, kita ada unknown number here. Unknown, unknown. Okay, bila kita divide by 1000, kita dapat answer dia here. Answer dia ialah dalam circle yang kecil ni. This is the answer. Okay. Satu number bila kita divide by 1000 dapat 710. Ada satu number bila kita divide dengan 10 dapat 710. Ada satu number that is a number when we divide it by 100 we get 710. And that is a number when we divide it by 1 we get 710. So in your you draw this circle map in your MT2. Okay. Do this in your MT2. T2 because you have uh, Send me your MT1 right you have pass up your MT1 so everyone Please do this exercise In your MT2 uh, Murid yang tak hantar MT1 pun Please do this exercise starting from today You have to do the Exercises in your MT2 MT1 Nanti hantar bila datang sekolah Okay do this in your MT2 Draw the circle map Okay you write all this um, Number sentence and then you write the answer this is a this is b this is c this is d okay sebab kat dalam ni mungkin kalau tak kalau kamu buat if you draw the circle map uh, small so you cannot uh, write the number here sebab number kat sini mesti mesti panjang okay number ni mesti panjang sebab bila kita divide 1000 dapat 710 nombor kat sini nanti mesti, dia ialah six digit number kat sini nanti Okay, so nanti kalau circle map kamu kecil tak muat. So, kamu boleh tulis jawapan dia dekat luar. A, apa number dia yang tulis dalam box tu? B, apa dia? C, apa dia? D, apa dia? Okay, outside of the circle map. Hanya tulis answer dalam kotak ni kat sini. Dalam circle map ni, kamu salin number sentence ni bersama dengan answer yang ni. <coughs> Di luar circle map, kamu tulis jawapan untuk dalam box ni. Apa nombor dia? Okay, very easy. Senang je. Kalau... Uh, kita sudah ada jawapan 710 Bermakna pada mulanya Nombor kat sini mestilah bigger ke smaller Yes, should be bigger Nombor kat sini mesti bigger Macam mana nak buat? Yes, you have to multiply Okay, multiply 710 Multiply 1000 Dapat nombor kat sini So, macam mana cara multiply Kalau kita buat dengan uh, 1010 dengan 100 Tak payah standard return method Terus je letak 0 710 then add up 0, 0, 0. Yang ni, salin 7, 1, 0, add up 1, 0. 7, 1, 0, 0. Yang ni, salin 7, 1, 0, add up 0, 0. Dia jadi 7, 1, 0, 0, 0. Okay, yang ni, divide by 1. Dapat 710. Apa dia? Ha, yang ni fikir. Senang sangat. Okay. So, kat sini ada 4 question. Kamu kena buat yang ni. Quick division ni in your MT2. Okay, do this in your MT2 exercise book. Write down today's day and today's date uh, and this ex exercise. Okay, then we are going to proceed on how to do the division 
if there is an unknown number kita akan divide kalau ada unknown number macam mana nak buat okey we have division with unknown okey pada dalam um, uh, apa ni number sentence ni ada unknown okey kita punya uh, operation is division okey ini unknown duduk depan this is unknown duduk tengah in the middle so kalau kita tak ada idea how to answer this question ingat teacher ada uh, ajar kamu last year Uh, dengan kita dapatkan idea dengan menukar We change this question dengan uh, lebih uh, question yang lebih simple okay, Maksud dia katalah kita, yang yang kita dah hafal 8, 8 divide by 2 equal 4 Okay now, kita tahu ini number sentence untuk divide ni kan Dengan answer yang betul So kita tukar uh, Kita apa uh, jadikan macam soalan kita ada unknown kat depan Divide by 2 equal 4 Okay Kita tahu 8 kan So macam mana dengan nombor ini dapat 8 Ini dan ini kita Yes multiply So this one pun sama lah caranya Ini dan ini kita multiply Ini dan ini kita multiply Untuk dapat unknown Okay dengan cara kita ganti dengan soalan yang mudah macam ni Okay untuk the uh, second question pun sama Tak ada idea macam mana nak dapatkan answer here So, buat ayat divide yang mudah Katalah hmm, 10 divided by 2 equal 5 Now, unknown kat tengah Mula-mula ada number 10 divided by unknown equal 5 Okay, now Kita tahu 2 kat sini Macam mana kita guna 10 dengan 5 untuk dapat 2 10 dengan 5 kita Yes, kita divide Dapatlah sini. So, this number also kita ini and ini kita divide untuk dapat this unknown. Okay, so ini cara kita ganti dengan uh, simple number sentence guna operasi sama untuk dapat cari cara untuk nak selesaikan. Okay, so kita akan selesaikan. Okay, for this question we have to multiply. So, kita multiply je lah. 815 times 6 okay do it in lattice way buat dengan kemas lattice ni supaya dapat answer yang betul okay 5 times 6 is 30 1 times 6 is 0 6 8 times 6 is 48 okay now kita akan add up the numbers inside the circle 0 9 8 4 so the answer is 4890 4890 ini ialah unknown tadi ok logik kan ha, bila kita divide nombor yang mula-mula mestilah bigger than the answer ok dia mesti mula pada permulaannya nombor tu besar bila kita divide dapat kecil ok now for the second example here kita mesti divide so kita divide Dia 7,009 Kita buat cara ni eh Apa tu? Tiang 7,956 Divide by 13 Tu digit number kena ada apa? Yes, kena ada times table dia 13 Okay, ni ni yang repeated addition yang simple 13 Then kita ada 26 6, 2 9, 3 12, naik 1 sini, 4, 5 5, 6 8, 6 plus 1, 7 Dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 uh, 11, naik 1 1, 2, 9 4, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 The last one, this is 7 1, 1 Okay, let us check betul tak? Okay, everything is correct. Now, kita draw the tiang. Like that. Okay, 7 tak ada dalam sifir 13. So, we put 0 above and below. Above 0, below 0, minus we get 7. You pass Hantar 7 kat situ 79 Okay cari dekat sifir ada tak 79 Ada 78 1, 2, 3, 4, 5, 6 Above 6 
below 78 minus we get 1 ni habis then you hantar 1 15 ok 15 hmm, dalam sifir paling dekat yes 1 eh above 1 below 13 above 1 below 13 minus we get 2 ni habis then Hantar 2. 26 here. 26. 1, 2. Above 2. Below 26. Minus. Habis. So the answer is. Uh, for the unknown is. 612. 612 is the unknown. Yang kita cari. Okay so. Ini adalah cara. Ayat kita. Number sentence kita divide. Okay, ada unknown. Yang ni unknown kat depan. Unknown kat depan, kita multiply nombor ni. Okay, kalau un, ayat kita, a number sentence, kita divide. Unknown kat in the middle. So, kita divide nombor ni dengan ini. Divide dia, itulah unknown dia. Okay, so. Uh, today's video is quite long. I hope you can um, watch it from beginning until the end. Kalau ada yang tak faham, you can uh, ulang balik. And please do the exercise yang akan teacher beritahu kemudian. Okay, that's all for today. Bye-bye. Assalamualaikum.